Galatasaray'da deprem. Şimdi ne olacak? Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor. Derbe haftasında liderliği ele geçirme fırsatı varken kaybedip zirveden bir puan daha uzaklaşan Galatasaray'da 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçı sonrası savunma krizi yaşanmıştı. Hem Marcao hem de Luindama cezalı duruma düşünce Galatasaray'da stoper pozisyonunda Donk'un yanında kim oynar sorusu gündeme gelmişti. Sarı Kırmızılılar da savunma bölgesi alarm verirken yaşanan bir son dakika gelişmesi Fatih Terim'in canını sıktı. Galatasaray yapılan son testlerde milli takımlardan dönen bir futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun da izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır denildi. Üstelik açıklanan iki isimden birinin Ryan Donk olabileceği öğrenildi. Diğer oyuncu ise büyük ihtimalle Emre Kılınç. Ancak kulüp oyuncularını korumak amacıyla bu bilgileri gizli tutuyor. Yine de eğer iddia edilenler doğruysa ve Donk da Hatay maçını oynayamayacaksa Galatasaray savunmada kimleri oynatacak? İşte bu çok büyük bir merak konusu. Ligde şampiyonluk yarışında var olabilmek adına artık puan kaybına tahammülü kalmayan Sarı Kırmızılılarda. Fatih Terim bakalım savunmaya nasıl bir çözüm bulacak? Üstelik Fiorentina Fatih Terim flörtünde işler ciddileşiyor. Eski kulübünün ilk yoklamasına olumlu veya olumsuz bir yanıt vermek istemeyen 67 yaşındaki teknik adam için İtalyanlar bu defa resmi teklifle gelmeye hazırlanıyor. Fatih Terim'in beklentisi ise Galatasaray'daki opsiyonunun devreye alınması. Kurt teknik adam son dönemde yaptığı taktiksel hatalarla eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Umarım bu teklifle kafası karışmaz. Zira Galatasaray bu sezon şampiyon olacaksa bunu Fatih Terim olmadan başarması zor görünüyor. Evet hoca şu aralar formsuz. Evet Rize maçında gole ihtiyacımız varken hem Falcao'yu hem de Mustafa Muhammed'i oyundan çıkarmak Terim'e hiç yakışmadı. Ama yine de ligin kodlarını en iyi bilen teknik adam olarak. Bu sezon taktiksel olarak hiçbir şey veremeyecek oyuncuları zirveye taşıma ihtimali en yüksek olan figür yine Fatih Terim'dir. Yeni Ronaldo Galatasaray'a Brezilyalı Wanderkit geliyor. Dubai'nin Şabap El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un gelecek sezon için Sarı Kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temaslı olduğunu iddia eden bir Rizya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerinde transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şabap El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Bir Rizya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan başka rakipleri olmakla beraber oyuncunun ve kulübün Galatasaray'a ne tepki vereceği henüz bilinmiyor. Adı Galatasaray'la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şebab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Jesus, bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol, 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol, 8 asistlik katkısıyla parlayan Jesus, takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Jesus'un transfer marketteki güncel değeri ise 4,5 milyon euro civarında. Galatasaray'ın transferini Snyder bitiriyor. Yunus Belhanda'yı gönderen Galatasaray yine büyük oynuyor. Sarı Kırmızılı ekibinin listesinde birçok aday var ama ilk hedef Paris Saint Germain'le sözleşmesinin sonuna gelen Julian Draxler. Alman Yıldız ve menajeriyle yarı resmi görüşmeler yapılıyor. Ancak henüz herhangi bir resmi teklif sunulmuş değil. Sarı Kırmızılılarda öncelik Julian Draxler'e Galatasaray'ı anlatmak. Bunun için de efsane on numaralardan yardım alınacak. İlk aşamada Wesley Snyder'den destek istendiği ve Snyder'in de Alman oyuncuyu arayarak Galatasaray'ı anlattığı öğrenildi. Hollandalı Yıldız'ın Türkiye'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini, en doğru kararı verdiğini ve çok mutlu olduğundan bahsettiği bildirildi. 
Galatasaray'ın bir sonraki aşamada Drogba ve Hacı gibi eski yıldızlarını da Draxler'in ikna edilmesi için kullanacağı konuşuluyor. Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi Julian Draxler'e ayıracak. Belhanda'nın 5 milyon euroyu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılacak. Ayrıca gelecek sezon statların da açılması bekleniyor. Draxler sayesinde store tribün gelirinin artırılması planlanıyor. Henüz Draxler'e büyük liglerden bir teklif gelmemesi Galatasaray'ın umutlarını arttırıyor. Alman Yıldız bu sezon 17 maçta Paris Saint Germain formasını giydi ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Müjde Başkan transferi resmen açıkladı. Galatasaray'da transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Sarı Kırmızılılar Velez Sarsfield forması giyen Luis Abram'la resmi transfer görüşmelerine başladı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Velez Sarsfield başkanı Galatasaray'ın yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını ve sözleşmesinin son senesinde bulunan yıldız oyuncunun Türk devine gitmek istediğini itiraf etti. Bu transferde sezon sonunda Arjantin ekibiyle sözleşmesi sona eren Abram'ın da Galatasaray'da forma giymek istemesi Sarı Kırmızılılar için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Peru milli takımının savunmasında da görev yapan Luis Abram transferi özellikle Marcao'nun satışının düşünülmesi üzerine kesin olarak gerçekleştirilecek. Brezilyalı Marcao gibi sol ayaklı bir stoper olan Abram yine sambacı stoper gibi henüz 24 yaşında. Defans bölgesinin merkezinde forma giyen Luis Abram'ın transfer market değerinin 7 milyon euro olması dikkat çekiyor. Arjantin basını serbest transfer olarak sarı kırmızılı olarak imza atacak olan Perulu futbolcunun Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağını da duyurdu. Dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a Bu sezonun devre arası transfer döneminde Kanada hızlı bir oyuncu isteyen Fatih Terim'in isteği Monaco'nun yıldızı Henry Onyekuru'nun transferiyle yerine getirilmişti. Ancak takımı Onyekuru kadar hızlı en az bir oyuncu daha katmak isteyen imparator scout ekibine talimatı verdi. Hasan bir yandan oyuncu izleme ekibiyle hızlı bir bitirici aramaya devam ederken menajerler de Terim'e Flamengo'lu Bruno Henrique'yi önerdi. Brezilya yıldız için karar artık hocada. Galatasaray dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı Bruno Henrique'yi Teknik heyetten olur alırsa kadrosuna katacak. Son 2 sezonda forma giydiği 50 maçta 20 gol atıp 12'de asist üreten Henrique mükemmel hızının yanı sıra tekniğiyle de beğeni topluyor. Kariyerinin en parlak sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren Bruno Henrique söz konusu sezonda 46 maçta 26 gol atıp 9'da asist yaparak tam 35 gole direkt etki etmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan Sambacı oyuncu, görev verilmesi halinde sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan Henrique, Flamengo'ya 2019 yılının Ocak ayında Santos'tan transfer olmuştu.